Zo vertellen wij verhalen, roteren spaken, maken de cirkel rond. Fietspaden als rode draad, op de fiets kun je overal heen. Je bent er, dat merk je aan alles als je Tilburg binnenkomt. Ons geduld heeft ons voor verloren tijd vergeven. Het nachtleven zoekt de zon op voor het slapen gaan. Een dagje vrij is een dagje uit in de spoorpark waar wij samen de wereld opnieuw zien opengaan. De kunde van de mens is de kracht van de stad. Niks gaat ooit stuk, het neemt een nieuwe vorm aan. Tussen de regels door is er ruimte voor bezinning, een onbeschreven blad waarop nieuwe ideeën ontstaan. Waarom ik de Korvel een mooie buurt vind is vooral de diversiteit in het Korvel. Je komt iedereen van verschillende etniciteiten en verschillende kom af. Culturen kom je dagelijks tegen. En uh, het is echt een samensmelting van heel veel kleur. Wat het mij brengt is vooral nooit een saaie dag. <laughs> en uh, dat bedoel ik in de breedste zin. Van, er gebeurt altijd wel iets op de Korvel, maar er is ook altijd... Uh, een glimlach te vinden, ergens. Spoken Word uh, biedt mij vrijheid om mezelf te kunnen uiten. Um, ik kom uh, vanuit de rapcultuur, uh, heel veel hip-hop gemaakt, nog steeds. En dat combineer ik het liefst zo goed mogelijk met Spoken Word. Samen opgroeien Tilburg koppelt uh, vrijwilligers aan uh, gezinnen. En dat zijn eigenlijk de meest kwetsbare gezinnen in Tilburg. Die hulp vragen op uh, heel veel verschillende gebieden. Het gaat voornamelijk, in de meeste gevallen gaat het wel echt voor, uh, uh, voor ontlasting van, uh, van de ouder. Het zijn vaak uh, alleenstaande uh, ouders, um, alleenstaande moeders of alleenstaande vaders. En, um, en daarin kan een vrijwilliger heel veel, uh, heel veel lucht uh, brengen. Wow. Vrijwilligers zijn vooral uh, in eerste instantie luisterend oor en een vertrouwd en uh, veilig uh, iemand waar, waar een gezin, uh, waar een vader of een moeder of een verzorger op terug kan vallen. Ook de Marokkaanse Charmé kwam bij samen opgroeien terecht. Het ging niet goed met haar tijdens haar zwangerschap. Ze had stress, woonde in een veel te klein appartement en dat vertelde ze aan haar huisarts die ook Arabisch spreekt. Uh, ik heb veel stress. Voor ex, ruzie, stress voor zwanger, klein huis. Ik denk veel, niet slaap, goede slapen. Uh, veel, veel, veel stress. De huisarts nam contact op met samen opgroeien. Nu komt Rashida regelmatig om te ondersteunen. Ze speelt dan met Emir. Soms zij heeft druk, zij wil slapen en uh, zij heeft een beetje uitrusten, ja. En, uh... Ik neem mij uh, Amir, een beetje naar buiten, naar de speeltuin of uh, een keer bij mij thuis. Ja. Dit is slaap. Heb jij die gezin in Marokko? Ja. Nee, ik ook. Ik hou van kinderen. Ja. En uh, vroeger, ik wil eigenlijk uh, plig uh, ouders worden, maar uh, lukt het niet. Wij moeten iets doen in dit leven. Ja, nemen en geven. Voor Charmé is het fijn dat Rashida dezelfde taal spreekt. Ze is blij met de ondersteuning. Ja, goed. Ja. Ik neem ik het Amir. Zij voelt ook rust. Ze zegt ze, als je ik neem Amir mee. Ik wil een beetje rustig, een beetje slapen. Bij samen opgroeien kloppen gezinnen uit verschillende culturen aan. Mensen met een Turkse, Somalische, Nederlandse of Syrische achtergrond. 
De hulpvraag is vaak hetzelfde. Vrijwilligers krijgen een training en krijgen van mij ondersteuning. En, ik, uh, en er worden themamiddagen uh, georganiseerd. En daarin wordt wel gepraat over hoe, hoe ga je om met, uh, met gezinnen die een andere culturele achtergrond hebben dan, dan de Nederlandse of dan waar jij vandaan komt. Ik denk dat het het, het belangrijkste is dat je, dat je kijkt naar je eigen normen en waarden. Wat vind jij belangrijk? En kun je checken bij het gezin wat die belangrijk vindt en kun je elkaar daarin vinden. Een heel simpel voorbeeld, ergens komt en uh, mensen willen dat je dat je je schoenen uit doet, nou, dan, dan, dan vind ik het respectvol om dat te doen. En anderen zeggen, ja, nee, dat ga ik niet doen, ik ga je niet op mijn sokken zitten. Dus dat is een klein voorbeeld waar we het dan wel over gaan hebben. Van hoe kun je nou zorgen dat je, um, dat je begrip hebt voor, voor een andere cultuur. Inmiddels gaat het weer wat beter met Charmé. Ja, ik uh, woon in, uh, met kinderen. Ik heb goede contact met ex voor kinderen. En meer is... Uh... Wil je vader, altijd vader, vader, vader. Ik denk, uh, waarom uh, ruzie, waarom uh, ik stop ruzie voor, uh, voor kinderen. Gezinnen komen bij samen opgroeien terecht via Toegang Tilburg, huisartsen. Mensen bellen zelf of sturen een bericht via de website. Samen opgroeien is nog op zoek naar vrijwilligers. Hier is ontmoeting een canvas van gezelligheid. Elk terras prijst zich rijk aan kleur en diversiteit. Een Tilburger blijft dicht bij zichzelf door zichzelf te zijn. Identiteit staat niet op zichzelf, maar een teken van met mensen zijn. Zo vertellen wij verhalen, roteren spaken, maken de cirkel rond. Fietspaden als rode draad, op de fiets kun je overal heen. Je bent er, dat merk je aan alles als je Tilburg binnenkomt. Een spoken word is doorgaans zonder muziek op de achtergrond. Kan wel, um, maar dat geeft daardoor ook iets meer vrijheid om iets meer ritme los te laten en iets meer te zeggen. In het dagelijks leven ben ik ook jongerenwerker in Tilburg um, en daar werk ik al met heel veel uh, culturen. Er zal iets in mij zijn dat heel erg veel van mensen houdt en graag mensen helpt. En dat doe ik tijdens mijn werk als jongerenwerker en hoop ook iets mee te geven op het moment dat ik als spoken word artiest op het podium sta. Vergeet alles, je staat te zingen, het is gezellig. Je levenslied wordt gezongen, dus het is leuk om te, van anderen te horen. De verschillende culturen samen, wat je ook hebt, lief en leed, dat je dat ook samen beleeft, vind ik wel hoor. Niet iedereen is natuurlijk even open. Maar zelfs daarvoor voel je het wel, als de ene keer beter gaat dan de ander. Dus dat vind ik wel de kracht van de, van de kleurrijke mama, zo. Dus we zingen niet op bestaande melodieën. Dus bijvoorbeeld, ik heb een liedje over mijn moeder en dat is op een Antilliaanse wals. Een liefdesding was van een Romeinse, dat is op Romeinse muziek en zo. Maar dat is de verbinding die wij hebben door te luisteren naar, uh, naar de verhalen van de mensen uit verschillende werelddelen. Mama, waarom zoveel mensen aan tafel? Zo blijft er niks van mij over. Lievelingszoek van onze zoon Renner. Daardoor ben je ook nieuwsgieriger naar de anderen. En dan, als je dan niet aan het zingen bent, dan praat je of je vraagt wat. Of als we uitstapjes of iets hebben, dan kun je dan beter begrijpen hoe andere mensen met dingen omgaan. De Aziatische cultuur, die, dat zachte, dat, dat, dat kan ik ook wel waarderen. En, en die zorg voor elkaar, die voel ik ook hier steeds. Bij allemaal onderling die zorg voor elkaar. Nou, een heerlijk gevoel. Ja, het, het, is leuk, het is leuk, het is fijn om te zingen. Ook genoten van alle verhalen van 130 keer Tilburg? Volgend jaar zijn we terug met meer verhalen van verschillende culturen uit Tilburg en omgeving. 
Heeft u een tip voor een mooi verhaal, dan horen we het graag. U kunt mailen naar redactie.omroeptilburg.nl onder vermelding van 130 keer Tilburg. Ayo Tilburg! Salam alaikum Tilburg! Dag Tilburg!